racun dari LG datang lagi wujudnya masih sama yaitu berupa monitor Ultra Gear kenapa gue bilang racun? karena kualitasnya juara sama juaranya kayak LG Ultra Fine Ergo yang udah duluan gue review kalau Ultra Fine Ergo dibikin buat editor profesional nah LG Ultra Gear dirancang buat gamer serinya 27GN950 berarti udah langsung bisa ketahuan tuh ukurannya 27 inci merupakan ukuran yang pas ya karena somehow kalau 24 inci itu rasanya kekecilan tapi 32 inci suka kegedean jadi butuh meja yang gede ya LG Ultra Gear 27GN950 punya look monitor gaming banget udah kelihatan dari tiangnya yang membentuk segitiga udah gitu juga tebel kayak lehernya Mike Tyson standnya kayak bumerang atau istilahnya V-shape Mayoritas material monitor ini masih pakai plastik tapi kualitas tinggi Bahkan dengan bahan plastik pun monitor ini tetap kerasa kokoh dan juga berat Untuk nyatuin leher dan kakinya pakai baut yang ada pegangannya jadi nggak perlu obeng Dan untuk nyatuin ke layarnya tinggal tancepin aja Nyopotnya pun gampang karena pakai tombol quick release di belakang mata kita pasti bakal tertuju ke bagian yang ini yaitu Spear Lightning RGB inilah yang akan bikin monitor ini terlihat jauh lebih keren bakal ngasih ambient light atmosphere yang beda pas kita main preset lampunya bisa diganti-ganti lewat jog dial atau slider yang ada di bawah layar posisinya sebelahan sama joystick yang bisa dipakai buat akses menu OSD di monitor ini di area Spear Lightning ini juga ada logo UG singkatan dari Ultra Gear terus juga ada IO port yang gue suka banget penempatannya karena terbuka kayak gini ya jadi nggak perlu repot nyari atau ngeraba-raba lagi port yang disediain ada jack audio karena monitor ini nggak punya built-in speaker lalu ada dua port HDMI 2.0 ada satu display port 1.4 dan dua port USB 3.0 untuk kabel manajemennya ada tapi simpel banget ya dimana cuma dikasih tempat buat nyangkutin kabel biar nggak berantakan tapi nggak bisa diumpetin kabelnya leher dan kakinya stylish bagian belakangnya juga cakep ada speed lightning nah layarnya sendiri juga enak dipakai Pandang. desainnya straight kotak nggak neko-neko dengan bezel ekstra tipis ya 5mm di sisi atas kiri kanan dan 10mm khusus di bezel bawahnya walaupun desainnya mungkin kelihatan agak kaku tapi nyatanya monitor ini masih termasuk luas tingginya bisa diatur layarnya bisa didongakin atau ditundukin dan juga bisa pivot jadi vertikal Oke sekarang kita masuk ke pembahasan kualitas visualnya LG Ultra Gear 27GN950 pakai panel Nano IPS, resolusi 4K, refresh rate 144Hz, respon time 1ms, GTG, brightness 400 nit untuk konten HDR dan dukungan Nvidia G-Sync atau AMD FreeSync. Yes, ini adalah monitor IPS 4K dengan respon time 1 milisecond grade to grade pertama di dunia dan bisa running 4K HDR di 144Hz adalah sebuah kombinasi maut yang masih cukup langka saat ini. Cuma perlu dicatat ya kalau 4K 144Hz ini baru bisa kita dapetin ketika pakai high-end PC dengan nyolokin display port. Sedangkan pengguna PS5 atau Xbox Series X nggak bisa nikmatin 4K 144Hz karena port HDMI di monitor ini belum 2.1. So, mentok di 4K 60fps aja. Nggak terlalu masalah juga ya karena nggak banyak game konsol yang support 4K 120Hz ke atas. Kebersamaan gue dengan monitor ini adalah momen-momen yang indah. Untuk kesekian kalinya, gue takjub dengan kalibrasi warna dari produk layarnya si LG ini ya monitor ini punya color gamut yang juara bahkan ketika dipakai editing video karena warnanya nggak meleset ketika dipakai ngegame warna hitam dan putih yang ditampilin bener-bener pas bikin mata nyaman reproduksi warnanya vibran dan level detailnya panci banget overall seger banget di mata nah dengan refresh rate tinggi dan response time 1 milisecond artinya nggak ada gambar yang blur input lag atau ghosting Ketika nonton konten HDR, brightness monitor ini bisa nyentuh angka peak di 600 nits. Gak terlalu terang dan justru terasa pas ya buat monitor 27 inci, jadi nggak over atau terlalu silau di mata. Gue sendiri lebih sering pakai monitor ini di resolusi Full HD karena GPU yang gue pakai cuma RTX 2070, jadi gue lebih ngejar frame rate tinggi. Sementara resolusi Full HD yang ditampilin di monitor itu masih kelihatan crisp. Gua baru pakai resolusi yang 4K ini pas main PS5 atau Xbox Series X sangat memuaskan. FYI, LG Ultra Gear 27GN950 juga nyediain fitur ekstra kayak local dimming, black stabilizer, adaptive sync atau crosshair yang semuanya ini bakal kepake banget ketika kita main game. Nah, karena speknya yang cukup monster, makanya monitor ini juga perlu sokongan daya dari power brick ukurannya sih nggak terlalu gede dan untuk konsumsi dayanya itu 
rata-rata sekitar 65 watt. Di Indonesia sendiri monitor ini udah banyak yang jual dengan kisaran harganya itu di angka 12 jutaan. Emang nggak murah, tapi sebanding dan worth it dengan kualitas yang akan kita dapetin.